はい、どうも、石原です。まずは結論からお伝えさせていただきたいと思います。iPhone を今買おうとしている人は、絶対に15を待ちましょうということでございます。まあ、待つべきですということでございます。特に、14から15は大きな進化が期待されているからでございます。その一番大きな、まあ、期待値の高い進化については USB Type-C 搭載の可能性でございます。iPhone は現在、これ iPhone 14 Pro ですけども、ここ、ライトニングでございます。このライトニングがようやく USB Type-C になる可能性がワンチャン以上ありそうでございます。でもこんなことを言うと、今更 USB Type-C か。Android はすでに USB Type-C だから iPhone がそもそも遅れているなどなどネガティブに感じている方もいらっしゃると思います。でもちょっと少しね考えてほしいのが自分の気に入ったデバイスもしくはサービスに新しい新機能が追加されたら素直に嬉しくなりませんか例えば、車で言うと、オートクルーズコントロール機能というものがね、ありますよね。前の車が止まったら、自分の車も止まるみたいな、オートクルーズコントロールみたいなのがありますけど、その機能がある車とない車がもちろんあります。でも、もしその機能が、自分が気に入っている車に搭載されたら、あ、新しく買おうかな。乗り換えようかなと考えますよね。それと似たようなものだと僕は思います。この iPhone にいよいよ USB Type-C が搭載するという可能性がある。すなわち、Android スマホが USB Type-C だったから iPhone を使わなかったというユーザーが iPhone が USB Type-C になれば iPhone に乗り換えたくなるという現象も起こりうるわけでございます。要は iPhone が iPhone 15シリーズでいよいよ最強のスマホになるということでございます。もう一度言います。USB Type-C が iPhone に搭載したら iPhone が iPhone 15シリーズでいよいよ最強スマホになるということになってきます。すいません。2回言いました。はい。そしてこのチャンネルでは2023年最速の iPhone 15のニュースや噂、新型 Apple Watch とか iPad Pro などの Apple の最新情報に加え、実際に購入した iPhone やガジェットのレビュー、さらにはおすすめの商品紹介などの動画を投稿していますので、サクッとテック系ニュースをチェックしたい方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、気になるのが、発売日でございます。まあ、この動画を長く見ていただいている方は、大体このぐらいのね、えー、と、ところで発売するだろうなっていうことはもうお分かりいただいていると思いますけども、今回はね、ちょっと具体的にちょっとお伝えしていこうかと思うんですけども、まあ、このチャンネルでは、まあ、9月に発表発売されますよっていうのはね、まあ、毎年のルーティンだから、今年も2023年9月に発表発売しますよっていうことをお伝えしてましたけど、まあ、具体的な、ま、日にちみたいなのもお伝えしてませんでした。で、いろいろ、まあ、予測とかリーク情報とか、まあね、僕の経験談そして例年のアップの、まあ、iPhone の発売時期なんかを見ていると現時点で、まあ、予測される大きな日程というのは2023年9月15日金曜日に発売されるもしくは9月の22日金曜日に発売されると。つまり、発表とか予約というのは、まあ、前の週ぐらいになりそうなので、まあ、9月の前半に発表、まあ、予約受付開始で、9月の15日金曜日に発売するんじゃないか。もしくは、次の週の22日と。いうことになりますでえ去年の iPhone14 じゃどうだったのかと言いますと iPhone14 プラスだけはちょっと生産とか組み立ての影響で2022年の10月7日でございましたしかし iPhone14 プロマックス iPhone14 プロ iPhone14 に限っては9月の16日の金曜日に発売しましたそして iPhone13 プロマックスは9月の24ですね iPhone13 はそして iPhone12 に限ってはこれね
コロナとかいろいろねこう大打撃がもう起こった、えー、年だったので遅れに遅れて10月になっていましたただ iPhone11 は通常通り例年通りの発売日程を組まれていたので、えー、2019年の9月20日でしたそして iPhone10S に限っては2018年の9月21日とそして iPhone8 は2017年の9月22日 iPhone7 は2016年の9月16日そして iPhone6 は2014年の9月20日そしてもあの遡って遡っていくと iPhone5 が2012年の9月21日 iPhone5 から例年の毎年9月ぐらいに iPhone を発売されてきたこの日程を考えると iPhone15 今年2023年9月15日か9月22日に発売されるだろうということでございますで過去の動画でもお伝えした通り iPhone15 の生産が6月末もうね始まりました大量生産が初期ロットはもう7月には出荷されていくような感じですもちろんこれはね一般ユーザーの方はもちろんゲットはできない手に入れることはもちろんできないんですけどそういう流れになると思いますはいで発売日は分かりましたじゃあいくらになるのかというところでございますけどこの価格についてはねここ最近ちょっとねリーク情報結構上がってきてますで先週も価格については2本ぐらい動画出しましたかねで改めて今回もお伝えしておきますと100ドルから200ドルの値上がりになる値上げになる可能性があるという状況でございますでこれを現行モデルで考えてみますと今アメリカで発売されている iPhone14 Pro 128ギガモデルは999ドルです。これは iPhone X からずっと変わってないんですよ。999ドルは。ただ、今年2023年は値上げの可能性が高い。で、100ドルから200ドルになると言われているの値上げがあると言われているので、999ドルだった値段から1099ドルもしくは1199ドルになりそうだと。まあ、こんな風になると。まあ、それをじゃあ日本に置き換えてみましょうよってことなんですけど、日本に置き換えてみると、iPhone 14 Pro 128ギガモデル、現時点で現行モデルは14万9800円。これ、Apple Store 価格です。えー、キャリアとか AU、ドコモ、ソフトバンクとか、キャリアで買ってる人は、これに上乗せ、まあ、2万円ぐらいで買ってるとは思うんですけど、まあ、僕はいつも推奨しているのは、Apple Store で買うのが定価で買えますので、Apple Store で。シムフリーモデルを買いましょうっていうのがおすすめでございます。僕は毎年そうやって買っています。はい。で、その14万9800円、ね、現行モデルの iPhone 14 Pro。これが100ドルから200ドル値上げされたらどうなるのか。今ね、100ドルの、まあ、日本の為替のレートで言うと、100ドル1万4345円なんですよ。で、これを14万9800円足すと、16万4145円ぐらいになるんですけども、まあ、16万4145円で発売するわけではないと思うので、まあ、いろんな消費税とか税込みとかいろんなちょっと価格帯を考えて15万9800円だろうという予測になりますつまり iPhone15 Pro 128ギガではないと思うんですよ256ギガからの可能性はあるんですけど、まあ、最低でも15万9800円からになるんじゃないかという状況になってますそして、発売日について、あと2ヶ月ちょっとですから、そう、結論をお伝えした通り、もう、待つべきなんですよ。iPhone15 を待つべきなんですよ。そうは言っても、iPhone の買い替え時期って悩むと思います。じゃあ、なんで iPhone15 の発売を待つ方がいいのか、そこに何のメリットがあるのかについて、今からお話ししていきたいんですけども、えー、iPhone15 をの発売を待つべきメリットについては、まあ、あと2ヶ月で、まあ、新しいモデルが発売するということになります。はい。で、15のその正式なスペックがわかるので、14との比較ができるんですね。どっちがいいだろう。まだ発売されていないから iPhone15 どうなるかわかんない。だから iPhone14 買おうっていう人もいると思うんですけど、まあスペックがわかんないから比較にもならない。けれども、15が気になってるって方も多いと思います。で、あと2ヶ月だから、今 iPhone14 を買うよりは2ヶ月待った方が、もう絶対的にいいと思うんですよね。で、旧型 iPhone14 が値下げされる可能性もございます。はい。iPhone15 が発売されたら、漏れなく旧型は値下げになってしまうわけなんですよ。うん。なので、iPhone14 を買おうと思ってる方でも、iPhone15 が発売されれば iPhone14 を安く買うことができる可能性がございます。で
新型への買い替えのサイクルも毎年9月もしくは2年後の9月もしくは3年後の9月っていうふうに決めておけば新型が発売する時期が9月なので新しいモデルに買い替えればいいだけなんです。今ね例えばまあ4月とか5月とか6月になってしまうと新しいモデルも発売する可能性があってこのスペックになる可能性があるで現行モデルはこんな感じで悩みどころになってしまうので9月に毎年買い替えておけば最新のモデルと旧型のモデルを比較することができるかつまあ旧型でいいなと思ったら安く買える。なので iPhone15 発売まであと2ヶ月だからもうこれ待つ方がメリットが大きいことになりますはいなので結論待つべきですという結論になるんですけどもちろんね今使ってる現行モデル皆さんね、まあ、iPhone141312 とか、えー、iPhone8 とか7とかいろいろ iPhone 使ってると思うのでもうバッテリーがやばい液晶が壊れたもう本当にやばい状態の人は iPhone14 もしくは iPhone13 になってしまう可能性はあるんですけどあと2ヶ月持ちこたえることができれば iPhone15 を待ってから買いましょうということがもうおすすめのおすすめでございますでただね、えー、今6月26日なんですけど懸念されることが1点1点だけあります今月中に懸念されることがこれ前年をちょっと振り返っていただければと思うんですけど前年7月1日にアップル製品 iPhone とか Mac が値上げになりましたよねググッと値上げになったから6月中に iPhone13 を買った人と7月に入って iPhone13 を買った人じゃ値段が変わったわけなんですよ高くなったんですよなので6月中に iPhone13 とか Apple 製品を買ってた人はやった得したぜってことになったんですよねけれども7月に入って買った人はうわもったいなかった6月に買っておけばよかったということがありましたで今6月26日まだ7月まで、まあ、約1週間弱ありますけども、まあ、どうなのかということなんですけど僕もねいろんな海外メディアとかその主要なメディアは調べたり、まあ、Twitter とかリサーチしていろいろ調べた結果現時点では値上げの、まあ、7月の値上げという可能性はまだないです。一つも見当たりませんでした。いくつか、まあ、このように、まあ、値上げの可能性のリスクあるんじゃないっていうふうに取り上げられていたメディアあったんですけど、そのリーク元はなかったです。もうなりますよってなる可能性があるよってリーク元はなかったので、今現時点で7月1日値上げされる予測だけしかない。可能性しかない。リーク元みたいなものは情報源はないみたいなので、まあ、明らかに7月1日から値上げされるかどうかは全くの不明な状態なんですよでもよく考えたら今年はそこまで円安じゃないですよね去年はねもう,もう円安でやばいよってことになってましたからアップルもやむなし日本の発売価格は値上げするかになってしまったもちろんアメリカとか、まあ、他の国はねそのままでしたけど日本は円安だから上がってしまったというわけなんですけども今年はまだそういう噂というか、まあ、リークっていうのはないので大丈夫かなと思いますなのでまあ新型が出た iPhone15 が出た時に iPhone14 か15かもしくは13かっていうふうに決めた方がいいかなと僕の方では思います待つことができれば選択肢が増えるわけです今の時点で iPhone14、13どうしようかななんですけど15があと2ヶ月で出れば15にしようか14にしようか13にしようかっていう選択肢が広がるかつ14も13も値下がりするから安く買えるというメリットがございますということでまあ冒頭でお伝えした通り待てればまあ待った方が絶対にいいということを皆さんにお伝えさせていただければと思いますはいということで今回 iPhone15 待つべきかについて皆さんにご紹介させていただきましたまあこうは言っても iPhone15 どうしよう iPhone14 どうしよう13買おうか14買おうか悩む方いらっしゃると思いますはいでこれね皆さんの状況によって変わるんですね iPhone8 の方7の方10の方10の方12 30 14の方 iPhone15 買い替えようかなこれね状況によって変わるんですよ。なので、この動画見ても結果答えが分からなかったら、あの、概要欄に僕、あの、テック好き石原さんの LINE 公式やってますので、LINE 公式でもう直接相談してください。個別であの相談していただければ、僕、100% 返します。あの返せる時に 100% 返しますその日は無理でも次の日か、まあ、3日以内には返しますのでぜひ本当に悩んだっていう方は僕の,あの LINE 公式チェックして、あのー、お気軽にご相談していただければと思います
ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。